Salut, nous revoilà partis pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, ça va être vraiment pas mal du tout. Déjà, là, on a une, une cascade vraiment stylée. Donc, on va voir, il y a peut-être du ciné hoop à faire. Il y, a, il y a plein de trucs. Et on a prévu aussi de bivouaquer le soir pour voir les étoiles. Donc, ça va être un épisode bien dense, je pense. En fait, on va partir sur quelque chose d'épique, mais vraiment stylé, tu vois. Je vous présente les forts de l'Essayon. Ils ont été construits entre 1815 et 1830, à l'époque du royaume de Piémont-Sardaigne, et selon le modèle de Montalembert. Si t'as pas de culture comme moi, bah, tu connais au moins Vauban. Et Montalembert, c'est un mec un peu comme Vauban en fait. Ces quatre forts, Victor Emmanuel, Charles Albert, Charles Félix et Marie-Christine, permettent de protéger l'accès du col du mont -Sny. Maintenant, on range le matos pour partir en direction de la cascade Saint-Benoît. Alors, cette cascade euh, humide. Non, magnifique, magnifique, magnifique. Tu m'étonnes. Ouais, c'est clair, c'est très beau. Tu penses que ça vole là de là euh... Bah ouais, ça vole. Ouais, ça vole. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai craché parce que j'ai l'impression qu'il a bouffé un peu trop d'eau comme s'il y avait un EC qui s'était désynchronisé ou, ou cramé ou j'en sais rien, je vais voir, je ne l'ai pas encore allumé Suspense, mais en tout cas la ligne est vraiment cool et euh, c'est impressionnant, il est tellement tellement kiffant de voyager sur un spot comme ça ah, Par contre c'est humide, hein. c'est très très humide Bon bah on va voir hein, s'il n'y a rien de cramé C'est bon, tout est nickel Ouh On va pouvoir continuer la semaine avec ce quad. Allez, euh, là je vais faire 2-3 plans magiques. Euh, parce que c'est stylé aussi magique. Il est où, il est où Caché. Il est où T'as fait une blague non sur ma voiture Ouais. J'ai fait quoi comme blague sur sa caisse Tu veux que je le montre aux gens Ah ouais, carrément. Allez. <rire> non, en plus il est cher quoi. Ah bah un peu ouais. <rire> ah, quel beau gosse. The Rock on fait. C'est parti, on est en route pour le plan d'amont et le ruisseau du Saint-Benoît. Et sur le chemin, on n'hésite pas à se prendre une petite douche pour se rafraîchir, parce que l'eau pure de la montagne, bah, ça fait plaisir. C'est après, on s'attaque à une petite rondo, histoire de nous dégourdir les jambes. Et sur le chemin, on n'hésite pas à prendre une petite douche avec l'eau pure de la montagne. Ça me faire plaisir avec les barrages. Et là-bas, en réseur, je dis ça, je dis rien, mais... Ouais, vas-y, dis. Bah, regarde. Ah ouais, c'est stylé, hein. Oh, oui, j'ai vraiment bien envie de me baigner, hein. Donc, ce que vous voyez juste en bas, c'est le lac d'Amont. Et en dessous, c'est le lac d'Aval. C'est ça Ouais, c'est ça. Ouais, je dis pas que des conneries. Qu'est-ce que tu nous as installé, là Petit hamoc. C'est ça, l'idée. Je crois que je vais m'y mettre, en fait. On est trop bien là. Il y a moyen de piloter comme ça avec le masque. Hein. En vrai, il y a un peu Tu veux une vidéo dédiée Ouais. 
ça le posage de la bouteille. Quoi. Exactement. C'est vrai qu'il y a de l'expérience à voir. Bien serré, bam, faut du gaffe partout. Ça tourne devant, ça tourne derrière. Et faut quand même dire que cette bouteille, elle date de quand Elle date du Tour de France. Hein. C'est toujours la même. Voilà, c'est une bouteille pas un porte bonheur. Petit pour la faire gagner. Ah, et franchement, il y a peut-être un truc là. Dites-moi le en commentaire. <rire> On a un quad de qualité qui flotte en fibie. Bon, il marche plus quand il est dans l'eau. <rire> Regardez-moi cette eau, elle est si bleue, si belle. Le plan d'amont est situé juste au bord du parc national de la Vanoise. Il fait 900 mètres de long pour 250 mètres de large. Il est alimenté d'une part par le ruisseau du Saint-Benoît et d'autre part par une galerie souterraine de près de 17 km de long. Et bizarrement, ce spot est très apprécié par les randonneurs. Alors, on se demande pourquoi. Et je pensais pas aller aussi loin, mais en fait, tu captais vraiment super bien partout. À, à vue, on le voyait super bien. Genre à tenter jusqu'à peu près. Vous voyez même là-haut euh, Ouais, ouais, je voyais partout. Allez, on est reparti. Direction euh, la maison. Et après, le lac euh, de... Le lac de quoi Lac Sony Le Mont Sony, ok. Lac de Mont Sony. Il y a un fort et tout là-bas, il paraît. Et on va dormir là-bas. Et euh, j'espère que ça va être bien. <rire> j'espère. Regardez, je me suis blessé. Je suis tombé. Comme un caillou tout mou. <rire> Mais bon, c'est rien. Bon, après avoir mangé un bon repas à base de cordon bleu, nous voilà sur un spot, comme d'habitude, trop stylé. Et euh, en racer, je suis allé là-bas, vraiment pas mal loin, avec une lumière de fou, de fou furieux. C'est pas dingue tout ça Pas oh là 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 C'est fou Ça pique hein. à 5h30 du matin, se lever sachant qu'on s'est couché quand même à minuit 30 et que je dormais un peu bancal au fond de la tente. Mais euh, quand tu te réveilles dans un endroit magnifique, le soleil s'est pas encore levé. Tu sais, il y a encore la blue light, la jolie lumière bleue. Et j'attends que le soleil se lève pour envoyer le racer, passer dans les trous, faire du gros power loop. Et voilà, euh, comme d'hab, toujours avec Enéour. Gabriel, euh, n'hésitez pas à les suivre hein, sur Instagram, non ils ont pas eu de 6 ans YouTube je crois, euh, je mets tout en description et ben, c'est parti pour commencer encore une nouvelle journée de dingue 
Bon bah, je crois qu'on s'est levé à 5h30 pour rien. Parce que clairement bah, la lumière elle est très loin. Et elle est bien blanche, un peu nulle. <rire> et bon c'est comme ça. En tout cas on peut profiter d'un joli petit feu, café Gab essentiellement. Après aidé par les néo bien sûr. Et moi-même où j'ai mis 2-3 pommes de pain. Il y a un petit thé qui se prépare. C'est pas bonheur ça Ouais. Il nourrit son bel les couilles. <rire> un peu ouais. <rire> Eh, hey, il y a du soleil Inch'Allah <rire> C'était juste trop bien, mine de rien on n'a pas, pas beaucoup dormi mais, euh, mais finalement j'étais trop en forme pour voler, trop excité de pouvoir voler, dériver et tout, faire le tour, passer dans les petits gaps. À un moment je vous l'avoue j'ai eu un petit peu chaud, <rire> je suis passé très près euh, du haut de l'arche mais ça l'a fait. Par contre pour Enour ça l'a pas trop fait, c'est craché juste en dessous, euh, dans la douve je crois, parce qu'il a voulu passer par la grande entrée mais vu qu'il y a des murs énormes, bah, il a perdu le signal. Il est tombé, je j'ai pas de nouvelles, <rire> j'espère qu'il est encore vivant. Et Gab, toi tu as fait un peu de Mavic, qu'est-ce que tu en as pensé C'est ce euh, magnifique, on, on s'est levé un peu tôt mais le soleil se lève derrière les montagnes donc ça fait des projections de rayons de lumière et des super ondes. Mmh. Ouais c'est ça, on s'est levé à 5h30 et en fait il est, il est sorti à quelle heure 7h40 7h40 je ouais. Donc euh, mauvais timing, <rire> on pensait qu'il allait sortir un peu plus à droite. Mais non, c'était pas le cas. En plein dans la montagne. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même fou, quand même magnifique. J'aurais voulu une petite lumière un peu plus rosée. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Avant de quitter ce lieu, je vais te faire visiter ce très beau fort et te raconter un peu son histoire. Le fort de Varicelle est situé à 2118 mètres d'altitude et à seulement 3 km de la frontière italienne actuelle. Il a été construit par les Italiens à partir de 1877. Il avait comme fonction de défendre le Val de Suse d'une attaque française débouchant du col du Mont Sny. Les connaisseurs ont pu s'apercevoir que son architecture est inspirée du modèle de Montalembert. L'artillerie du fort de Varicelle comprenait 27 canons de 120 mm qui avaient une portée de 6 km. C'est énorme. En tout cas, moi je trouve que c'est beaucoup. L'espace central du fort était occupé par un vaste casernement enterré et casematé. Il abritait les cantonnements, les magasins à poudre, le dépôt des projectiles, le magasin à vivre, l'infirmerie, le four à pain et diverses infrastructures nécessaires aux besoins de l'infanterie italienne. Et pour la petite dernière info, le fort et le plateau du Mont Sny ont été cédés aux Français en 1947 suite au traité de Paris. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de faire là du coup les gars Moi je vais partir quand même. <rire> en fait on a fait une petite session bah, freestyle où je me suis amusé et je l'ai laissé piloter voilà pour la première fois. Il s'est grave bien amusé, il a commencé Sachant à faire des virages. Sachant que pas fait de simulateur aussi. Après, ouais, ouais, il, a fait, il a fait quand même 5 heures de simul. Hein. Je, je suis même pas sûr ça. Ouais bon peut-être qu'on commence. Et il m'a cassé un bras. Voilà, ouais, super, ouais, super. Il a fait un virage loin de nous. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Bah les gars, je vous dis ciao, on a passé une super journée. Tout d'abord on s'est réveillé au fort, ça c'était dingue. Et euh, cet après-midi, bah déjà on a dormi un peu, on a mangé, on s'est reposé. Et on a fait une petite session freestyle, training, tranquillou. Euh, en même temps, petite cascade aussi. Et, et voilà. Demain, 
du lourd comme d'hab j'ai envie de te dire enfin pour vous ça sera la semaine prochaine ou peut-être plus tard je ne sais pas et euh, on vous dit ciao au revoir salut <rire> ciao <rire>